Toyota Yaris and PUBG Mobile co presents Breaking Point High Altitude Warfare School, co powered by Vivo V11 Pro, PolicyBazaar.com, and LIC. आखिरकार ट्रेनिंग वाला इलाका नजर आने लगा है ट्रैक भले ही खत्म हो रहा हो पर अभ्यास तो अब शुरू हो रहा है पहले तो मुझे लगा कि मैं एक टूरिस्ट हूँ लेकिन जब इंस्ट्रक्टर ने कुछ एक्सरसाइजेस बताई बस उसके बाद फिर क्या वो जो टूरिस्ट वाली फीलिंग थी वो गायब हो गई पहले दो तीन पुशअप्स तक तो ठीक था लेकिन उसके बाद मेरे हाथ सुन्न पड़ने लगे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि इससे अच्छी पीटी तुमने जिंदगी में कभी नहीं की होगी इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में ऐसी कसरत करने के लिए आपको मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है इंस्ट्रक्टर्स फौजियों से बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं और इसकी वजह भी है इन युवा फौजियों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जब वक्त आएगा तो ये अपने साथी फौजियों को ऊंचाई पर लड़ाई के लिए ले जाएंगे और तब हौज में हासिल किया गया ये ज्ञान उनके काम आएगा जब मुश्किल शारीरिक कसरत खत्म हो जाती है तो इन्हें आइस क्राफ्ट के बेसिक्स सिखाए जाते हैं साहिबान जैसे इलाकों में बेसिक्स को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है ये फिसलन भरी ढलानों पर खड़े हैं जहां पहले कई योद्धा हार चुके हैं यहाँ पहला जरूरी हुनर है कैसे बेस बनाकर यहाँ ठीक से टिका रहा जाए इंस्ट्रक्टर्स इन्हें डेड मैं एंकर सिखा रहे हैं इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ कई लोगों ने अपनी जान गवाई है पहला चरण दो फीट का गड्ढा खोदो दूसरा चरण 45 डिग्री पर एक स्नोबार लगाओ और एक स्क्रू टाइप कैराबाइनर को इसमें जोड़ दो कई बार के सामने इस प्रकार की कंडीशन भी होती है कि उसके पास ये साजो सामान पर्याप्त मात्रा में ना हो उस समय जो भी सामान आपके पास है जैसे कि रोप मैट्रस बैग बाल कलेवा इन तमाम चीजों की मदद से आप सोच सुनो में पेश बना सकते हैं। तीसरा चरण गड्ढे में ताजा बर्फ भर दो उसे तब तक कुचलो जब तक वो कठोर न हो जाए चौथा चरण उसे 15-20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दो ताकि वो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाए और वो ब्लॉक उस सामान को बाहर आने के लिए रोकता है इसलिए बेस को मजबूती मिलती है फिसलन भरी ढलानों पर डेड मैं एंकर इन लोगों को जिंदा रखेगा अरे अब हौज के ये फौजी चलना सीख रहे हैं एक हफ्ते के अंदर ये वीर डोला अभ्यास के तहत छ किलोमीटर के ग्लेशियर को पार करेंगे इसके लिए इन्हें 10 पॉइंट में महारत हासिल करनी होगी ये ग्लेशियर पर चलने की एक तकनीक है जिसमें क्रेम्पॉन के दसों स्पाइक्स की जरूरत पड़ती है ताकि बर्फ पर मजबूती से आगे बढ़ा जा सके टेन पॉइंट में आपको अपने पैरों को जमीन पर स्ट्रेट रखना पड़ता है ताकि आप ऐसी ढलान पर आगे बढ़ सके जिसका एंगल ट्वेंटी फाइव डिग्री से कम है इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि पांच कदम ऊपर पांच कदम नीचे पांच कदम बाएं, पांच कदम दाएं। उस पूरे दिन हम बस टेन पॉइंट करते रहे टेन पॉइंट और सिर्फ टेन पॉइंट ये टेन पॉइंट बहुत ही थका देने वाला एक्सपीरियंस था इंस्ट्रक्टर्स तब तक उनसे अभ्यास कराते हैं जब तक कि टेन पॉइंट उनके लिए सहज न बन जाए यहां से लेकर कोर्स के आखिर तक ये फौजी रोजाना यही पस्त करने वाले अभ्यास करेंगे उनके बदन पर इसका असर लगातार गहरा होता चला जाएगा